这怎么回事？啊，这份海外编购案大致没什么问题，可是，在其中一些数据上，我觉得我们可以再讨论一下，比如说像去年的数据。林伯伯，您好。嗯，我已经按照您的嘱咐都去做了，我觉得大部分人都会支持我的。林伯伯，谢谢你。嗯，再见。继续。啊，我们先看一下这个，这个是去年的数据。小萌，你好点了吗？我好多了，你怎么来了？看你都站不稳了，快进去休息吧。嗯。小萌，躺好，生病了就要好好休息，知道吗？啊，这病来的可真不是时候。我为了拿学校这届运动会的冠军，提前做了好多准备，结果。是不是我拿不到奖品，你就特开心啊？小萌，要是你现在有了奖牌，病是不是马上就好了？那当然，要是我现在有了奖牌，我的病立马就会好起来。看看枕头下面，送给你的，从现在开始它就属于你了
，你拿到冠军了？那是当然。瞧你自恋的。这不是自恋，这是实力。小芒，你好好休息吧，我还要回去找下教练。比赛刚一结束，我就过来找你了。教练还在等着我呢。好，那你快去吧。嗯，那你就好好躺着。啊。你可是说过了，有了奖牌，病就会好起来的。嗯，阿姨。嗯，怎么了？没，没事儿。你路上慢点儿。我知道了。我要给阿远一个惊喜，他开心了，也许就能相信我和我妈妈。喂，师姐。喂，小萌，你现在在哪儿呢？我在家呢。怎么了？出什么事儿了？你记不记得你之前在福利院认识一个孩子，叫天空？你之前答应过要去看他。糟了，昨天是探访日，我完全把这事儿给忘了。刚福利院的人。给电视台打电话了，说天空失踪了，到处都找不到人，老师们担心坏了，所以才把电话打到这儿来。怎么会出现这种事情啊？师姐，你先等一下。师傅，请问你们这边还有多久啊？啊，就快好了。麻烦你们快一点，谢谢。好。师姐，我现在马上就过去。田老师，你们找到天空了吗？整个学校都找遍了，还是没有找到他。他到底怎么了？天空这孩子性格本来就倔强，昨天上午他一直盼着你来，结果你没来。同学们都说他是小骗子，搞得他今天一整天都不开心，也不说话。晚饭之后就不见了。本来我们福利院规定是不允许随便进出的，可是正好这几天后面教室搞装修，小门总有工人进进出出的。晚饭之后有半个小时自由活动时间，他肯定是趁着那会儿大家不注意，从小门溜出去了。秦老师，对不起，都是我的错，是我没有遵守和天空的约定。小萌，现在不是说这些话的时候，关键是要先找到孩子。那这样吧，我们分头在福利院周围找找，我和乔真一起，你和其他老师如果找到天空了，就告诉我们一声。嗯，好，好，走，师姐走。天空，天空，这全都怪我！我只顾着忙自己的事情，完全忘了和天空之间的约定。你说，万一找不到天空了，该怎么办啊？现在着急也没有用，我们现在最主要的就是先找到孩子。如果一会儿孩子找不到，我就报警，然后再通知台里同事，查破紧急寻人启事。可是天空他不是普通的孩子，啊，他有一只眼睛，只有微弱的视力。等会儿天更黑了，他就什么都看不见了。我真担心他会出什么意外。不会的，这条路人和车都很少，他不会有事的。我们再去往那边找找。好，走吧。你一个人出来很危险啊！你知不知道福利院的老师为了找你，都快找急死了？
你怎么会一个人跑到车站来呢？啊？天空，对不起啊，都是小萌姐姐不好，是小萌姐姐因为自己的事情忘记跟你的约定，姐姐说话不算数，我向你道歉。小萌姐姐，他们他们都说我是小骗子，我不是。你明明答应我们，到福利院来跟我们讲故事的。对不起，对不起，天空，都怪我。我知道你不是小骗子，那姐姐答应你，等下次探访日，我一定去看你，好不好？我保证。本来我今天想来找你，可是我不知道该往哪走，只好一个人走到车站，而且我没有带钱，就没有办法坐车去找你。傻孩子，着急死我了。天空，找到了，去哪儿了？钱老师，这周探访日我一定过来给孩子们讲故事。好，谢谢，我们很欢迎。天空，你要答应小萌姐姐，以后再也不能偷偷跑出去，让老师们担心着急了。你要是答应姐姐的话，姐姐下次还来看你。嗯，好不好？嗯。钱老师，这是我的名片，要是有什么事啊，随时跟我联系。好。天空，我们要回去了，跟小萌姐姐说再见吧。小萌姐姐，探访日你一定要来，一言为定，我一定会来。小萌姐姐，我在这里等你。好，周日见。嗯，我们走吧，走了，再见。